வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வேதாத்திரி குருவே துணை இந்த அற்புதமான மாலை வேளையில் நம்மை சிந்திக்க வைத்திருக்க என்னை அழைத்த புரோட்டோ டீம் ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி நண்பர்கள் அத்தனை நல்லுள்ளங்களுக்கும் கூகுள் மீட் இல்ல இணைந்துள்ள அத்துணை நல்லுள்ளங்களுக்கும் எனது மாலை வணக்கம் இன்று நாம் சிந்தனைக்கு எடுத்து கொண்டிருக்கின்ற தலைப்பு ஆறாவது அறிவின் சிறப்பு அறிவுனா என்ன இறைநிலை விளக்கம் மனிதனும் தெய்வமாகலாம் இப்ப இந்த மாதிரி தலைப்பு இதுல முதல்ல என்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறேன் எனது பெயர் மாணிக்க வாசகம் அப்பா பெயர் விஸ்வநாதன் தமிழ்நாடு திருச்சி மாவட்டம் தொட்டிய வட்டம் அருகில் ஒரு சிறிய குக்கிராமம் உன்னியூர் நான் எனது குக்கிராமத்தில் எட்டாம் வகுப்பு படித்துவிட்டு சேலம் தேசிய கல்லூரி அண்டு உயர்நிலைப் பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பில் இருந்து பியூசி வரையிலும் முடித்துவிட்டு கந்தசாமி கன்ற காலேஜில் பிகாம் முடித்துவிட்டு பின் தமிழ்நாடு மேகனசைட் லிமிடெட் சேலத்தில் நான் உதவியாளராக சுமார் இருபது ஆண்டு காலம் பணிபுரிந்து உடல் நலம் கடு கடுமையாக பாதித்து பதினைந்து ஆண்டு காலம் மருத்துவ செலவுகள் ஓவராக செய்து அதன் பின் வேதாத்திரி மகரிஷனுடைய உடற்பயிற்சி காயகல்பம் தியானம் அகத்தாவி செய்து கொண்டு இன்று அத்தனை வியாதிகளும் நீங்கி எனது வேலையை நான் ராஜினாமா செய்துவிட்டு பதினைந்து ஆண்டு காலமாக நாமக்கல் அறிவு திருக்கோயில் துணை தலைவராகவும் முதல் நல்ல ஆசிரியர் விருது கொடுத்த சுமார் இருநூறு நபரில் நானும் ஒருவனாகவும் ஆலியாரில் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியின் கருத்துக்களை பரப்புகின்ற எனது பாக்கியமாக அமைந்த எனக்கு அத்துணை நல்லுலங்களையும் நான் பாராட்டி வாழ்த்தி வணங்கி என்ற உரையை இப்பொழுது ஆரம்பிக்கிறேன் முதல்ல நான் யார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்க நான் என் மனமாக இயக்கத்தில் இருக்கிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன பண்ணுதுங்க நம்ம உடம்புல ஒவ்வொரு மனிதன் ஒவ்வொரு ஜீவன் இடத்துலையும் பாத்தீங்கன்னா ஐந்து விதமான ஓட்டங்கள் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் காந்த ஓட்டம் டாக்டர்ஸ் போனீங்கன்னா செக்அப் பண்ணாங்கன்னா ரத்தம் வெப்பம் காற்று இதை மட்டும் பார்ப்பாங்க உயிரோட்டத்தையும் காந்த ஓட்டத்தையும் துல்லியமாக எவராலையும் கணிக்க முடியாது உயிரோட்டத்தவே பார்க்க முடியாது நிரூபிக்கவும் முடியாது ஏதோ பல்சஸ் இல்ல உயிர் இல்ல கையெல்லாம் ஜில்லுன்னு போயிடுச்சுன்னா உயிர் போயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்களே தவிர இன்ன கருவிகளை கொண்டு உங்களுக்கு உயிர் என்றே நான் நிரூபிக்கிறேன் அப்படின்னு யாரு இதுவரையும் கண்டுபிடிக்கல உயிரை கண்டுபிடித்ததாக சரித்திரம் இல்லை ஞானிகளை தான் உயிரை பத்தி ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க இப்ப நான் பார்ப்பதற்கு பௌதிக தன்மையாக வெளியில் உருவமாக தெரிகிறேன் இது பரு உடல் என் உடம்புல என்ன ஓடுதுன்னா அஞ்சு ஓட்டங்கள் இதில் கா ஜீவகாந்தம் வெளியில இருந்தா வான்காந்தம் என் உடம்புக்குள்ளார வந்தா ஜீவகாந்தம் இந்த ஜீவகாந்தம் மூளையின் வழியாக செலவானால் அதற்கு பெயர் மனம் இந்த மனம்ங்கிற டெபினேஷன் இதுவரையில யாருமே கொடுத்தது இல்லைங்க வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியை தவிர என் உடலிலே இயக்கத்தில் இருக்கின்ற காந்த அலைகள் தொட்டு சுவைத்து முகர்ந்து பார்த்து கேட்டு என்ற இந்த ஐந்து பஞ்ச இந்திரியங்களையும் மூளையின் வழியாக உணர்த்துவது மனம் அதுக்குதான் இந்த இந்த கருவிகளுக்கு பேரு ஞான இந்திரியங்கள் அறிவு சார்ந்த இந்திரியங்கள் பேரு இப்ப மனம்னா என்ன அது எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது அடுத்த கேள்வி என் மனம் என்பது ஒருத்தருடைய உடம்புல இருந்து ஒரு சக்தி வெளியேறிவிட்டால் அந்த உடலுக்கு பெயர் வேற அங்கு மனம் இயங்காது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு மனிதர் உடம்புல இருந்து ஒரு சக்தி வெளியேறிடுச்சுன்னா அதுக்கு பெயரே வேற பிணம் அப்படிம்பாங்க அங்க மனம் இருக்கமான்னு போய் கேட்டு பாருங்க பிணத்துக்கு மனம் மனம் இருக்குமா வேணும்னா நீங்க உட்காந்து செக் பண்ணி பாருங்க ஒரு பிணத்துக்கு பக்கத்துல உட்காந்து ஐயா நான் வந்திருக்கிறேன் ஒரு டீ சாப்பிடறீங்களான்னு சொல்லி மட்டும் பாருங்க பிணத்துக்கிட்ட அது வெடுக்குன்னு ஏதுன்னு உட்காந்து ஆமாமா நீங்க வந்திருக்கிறீங்க எனக்கு ஒரு டீ கொடுங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா அந்த இடத்துல யாராவது இருப்பாங்களான்னு முதல்ல பாருங்க அப்ப அப்ப என்ன அர்த்தங்க மனம் என்பது உயிர் சக்தியிலிருந்து வெளிப்படுகிற காந்த ஆற்றல் அடுத்த கேள்வி உயிர்னா என்ன இது ஒரு காந்த அலை தொகுப்பு காந்த அலை இயக்கம் இந்த காந்த அலை என்கிற உயிர் என்னது உடலில் என்ன செய்கிறது சயின்ஸ் 
ஒவ்வொரு மனிதர்கள் உடம்புலேயும் சுமார் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி செல்கள் உள்ளது விஞ்ஞானம் சொல்லுது இது வந்து புள்ளி விவரம் அங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புள்ளி விவரம்னா என்னங்க புழுகுன்னு அண்ட புழுகு ஆகாச புழுகுன்னு கிராமத்துல நாங்க சொல்லுவோம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் ரொம்ப நம்ம போட்டு மண்டே குழப்பிக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கௌரவமா சொன்னா புள்ளி விவரம் கொஞ்சம் அசிங்கத்தனமா சொன்னா புழுகும்பாங்க நான் இப்படியா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல புழுகுங்கிறன நான் சொல்லுங்க விஞ்ஞானம் தான் சொல்லிட்டு இருக்குது முதல்ல மனித உடம்புல ஆறாயிரம் கோடி செல்லுன்னு ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால சொன்னாங்க எல்லா நாட்டு விஞ்ஞானிகளும் ஆமான்ட்டாங்க ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால மனித உடம்புல அறுபதுனாயிரம் கோடி செல்லு இருக்குதுனாங்க அனைத்தனை விஞ்ஞானிகளும் ஆமான்ட்டாங்க இப்ப லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி செல்லு அப்படிங்கிறாங்க எல்லா விஞ்ஞானிகளும் ஆமான்ட்டாங்க இப்ப யாராவது குறுக்க ஒருத்தர் எடுத்து விட்டுருக்கிறாரு ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு கிட்ட தானே நியர்லி மூணு லட்சம் கோடி செல்லு மனித உடம்புல இருக்குதுனாங்க அதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேரும் ஆமான்ட்டாங்க அப்ப எல்லாம் எல்லாம் புழுகுதான் புள்ளி விவரம்னாலும் புழுகுனாலும் ஒண்ணுதான் ரைட் விடுங்க நம்ம அதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டாம் எனது உடலில் சுமார் ஒன்றரை ஒன்னேகால் லட்சம் கோடி செல்கள் தொகுப்பாக இருக்கிறது இந்த செல்கள்ல சேர்ந்தாதான் உறுப்புகள் புலன்கள் உறுப்புகள் நம்ம சொல்றோம் ரைட் ஒரு நிமிஷத்திற்கு மனித உடலில் மூணு கோடி செல்லு செத்துக்கிட்டு இருக்குதுங்க இப்பதான் நல்ல டீப்பா நீங்க கவனிக்கணும் ஒரு நிமிடத்திற்கு மனிதனுடைய உடம்புல மூணு கோடி செல்கள் செத்துக்கிட்டு இருக்குது ஒரு நிமிஷத்துக்கு இந்த செத்த செல்லை எல்லாம் எனது உயிர் சக்தி என்கிற காந்தம் ஜீவகாந்தம் பர்ஃபெக்டா துல்லியமாக எல்லாத்தையும் எடுத்து கொண்டாந்து மூச்சு காத்துல வேர்வ தும்மல் எச்சில் கண்ணீர் யூரின் மோஷன் வழியா பர்ஃபெக்டா வெளியேற்றிக்கிட்டே மீண்டும் நாம் சாப்பிடுகிற சாப்பாட்டிலிருந்து உணவிலிருந்து நிமிடத்திற்கு மூன்று கோடிகள் செல்களை செய்து மூடி செல்லு மூக்கு செல்லு கண்ணு செல்லு நாக்கு செல்லு உதடு செல்லு எலும்பு செல்லு முழங்கால் செல்லு முட்டி செல்லு ரத்தம் செல்லு நகை செல்லாம் மாத்தி அங்க அங்க கொண்டு போய் கரெக்டா அட்டாச் பண்ணி கொண்டே இருக்க இப்ப முதல் கேள்வி இந்த மாதிரி என் உயிர் சக்தி என்கிற காந்தம் செய்வதற்கு அதற்குள் ஒரு அறிவு இருக்குமா இருக்காதா எந்த டாக்டரையாவது போய் கேட்டு பாருங்க சிந்தனையாளர்களையும் போய் கேட்டு பாருங்க எனது உடம்புல இருக்கிற உயிர் சக்தி என்கிற காந்தத்துக்கு அறிவு இருக்குமா இருக்காதான்னு கேட்டு பாருங்க இப்ப நீங்களே சொல்லுவீங்க ஆமா அதற்கு அறிவு இருக்கும்னு சரி அறிவு கெட்டத்தனம்னா என்ன இப்ப நல்லா நினைச்சு பாருங்க பெண்களுக்கு எல்லாம் தலையில ஒரு ஆறு அடி கூந்தல் நல்லா குப்பு குப்பு குப்புன்னு கருகருகருன்னு வருது எல்லா நாக்குலயும் ஆறு அடி கூந்தல் அப்படி திப்பு திப்புனு முளைச்சதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க டீ சாப்பிடணும்னா சேவ் பண்ணிட்டு தான் போய் சாப்பிடணும் டிஃபன் சாப்பிடணும்னா சேவ் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும் அதே மாதிரி நகம் எல்லாம் இப்ப இந்த இடத்துல வெட்டுனா நகம் பர்ஃபெக்டா அந்த இடத்துல வளருது நடு கண்ணுக்குள்ளார ஒரு பத்து நகம் நாக்குல ஒரு இருபது நகம் முட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க அப்ப எனது உயிர் சக்தி அறிவோடு என்னை இயக்கி கொண்டு இருக்கிறதா அறிவு கட்டத்தனமா என்னை இயக்கிக்கிறதா இன்னொரு உதாரணம் எல்லா மனிதர்களும் தாயின் கர்ப்பப்பையில் இருக்கும் பொழுது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சிறு புள்ளியாகத்தான் இருந்தோம் அந்த புள்ளிக்குள் உயிரும் அறிவும் இருக்கிறது அந்த ஆறாவது அறிவு சிறப்ப சொல்றேன் அந்த அறிவும் அந்த உயிர் சக்தியும் சேர்ந்து இன்னைக்கு என்னை உருவமாக தொண்ணூறு கிலோ வெயிட்ல இருதயம் நுரையீரல் நாக்கு கண்ணு மூக்கு தலை கை காலு காது ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் குடல் இத்தனை செய்து என்னை வைத்திருக்கிறது இப்ப அதுக்கு அறிவு இருக்குமா இருக்காதுங்களா நல்லா சிந்தனை பண்ணி பாக்கணும் அறிவு இருக்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த கேள்வி அந்த அறிவு மனிதனுடைய ஆறாவது அறிவை விட உயர்வானதா மட்டமானதா ரெண்டாவது கேள்வி ரைட் இப்ப ஆறாவது அறிவுனா என்ன தாவரத்துக்கெல்லாம் ஓரறிவு தொடு உணர்வு அழுத்த உணர்வு மட்டும்தான் அது உணரும் புழு பூச்சில ரெண்டு உணர்வு சுவை உணர்வு ஒண்ணு பரப்பனா அதுக்கு மூணு உணர்வு வாசனை உணர்வு ஊர்வன அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா கண்ணெல்லாம் வந்துடும் விலங்குகளுக்கு என்ன ஐந்து அறிவும்பாங்க ஐந்து அறிவு விலங்குகள் அதுக்கு காது வந்துடும் மனித மட்டுமே ஆறாவது அறிவு அப்படி என்றால் அந்த ஆறாவது அறிவுனா என்ன பாருங்க முதல் இது சாதாரண மனிதர்களுக்கு ஆறாவது அறிவுனா என்ன டெபனிஷன் சொல்றேன் பாருங்க இயற்கையில் இருக்கும் பொருட்களை தரமாற்றி உருமாற்றி பயன்படுத்தி கொள்ளுகிற அறிவு ஆறாவது அறிவு இப்ப இயற்கையில் என்ன இருக்குதுங்க பூமிக்குள்ளார இரும்புன்னு இருந்தது 
இப்ப குண்டு ஊசியில இருந்து கப்பல் வரலையும் ஆறாவது அறிவு செஞ்சிருச்சு இரும்புன்னு இருந்தது லாரி பஸ்ஸு டூ வீலர் காரு என்னென்ன பொருளும் இந்த இரும்பு சமாச்சாரம் வச்சு வருது பாருங்க இப்ப செல்போன் எல்லாம் வந்துருச்சு வயர்லெஸ் செல்போனு இல்ல போனு லேப்டாப்பு கம்ப்யூட்டரு எத்தனை வாகன வசதிகள் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது எல்லாம் ஆறாவது அறிவு இது இயற்கையில் இருக்கும் பொருட்களை உருமாற்றி தரன்மாற்றி பயன்படுத்துவது ஆறாவது அறிவு மட்டும்னாலும் தான் முடியும் ஐந்து அறிவு வரலையும் முடியாது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ஒவ்வொரு பொருளுக்குள்ளாரையும் என்ன இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிற அறிவு ஆறாவது அறிவுக்குள்ளார இருக்குது அது என்னது ஒவ்வொரு பொருளுக்குள்ளாரையும் இயற்கை நம் கண்ணை மூடி திறந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற அத்தனை பொருட்கள் இப்ப யார் ரூமுக்குள்ளார இவ்வளவு பொருள் இருக்குது இந்த அறையில இவ்வளவு பொருள் இருக்குது இத்தனை பொருளுக்குள்ளார என்ன இருக்குதுன்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அத வள்ளுவர் சொல்றார் எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்பொருள் காண்பது மட்டும்தான் ஆறாவது அறிவு அத கண்டுபிடிக்கலீன்னா நீ வாழ்றது ஒண்ணுதான் தூங்குவது போலும் சாக்காடு ஏந்திரிச்சுன்னா அறிவோட ஏந்திரிக்கணும் இல்லைன்னா தூங்கிருங்கிறார் ஒரு வள்ளுவரும் சொல்றாரு எல்லா ஞானிகளும் சொல்றாங்க அப்ப ஒவ்வொரு பொருளுக்குள்ளாரே என்ன இருக்குத கண்டுபிடிச்சு பாருங்க இப்ப நீங்க உதாரணத்துக்கு சொன்னீங்கன்னா இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேனாம்பிங்க இது சாதாரண மனிதர்களுக்கு பேனா அப்துல் கலாம் மாதிரி சயின்டிஸ்ட்ல நல்ல தியரியில நல்லா உரு அடிச்சு குடிச்சவங்களா பக்காவா இருக்கிறவங்களை போய் இது என்னன்னு கேட்டு பாருங்க ஒரே வரி அணுக்களின் கூட்டுபாங்க வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி மாதிரி சித்தர்கள் ஞானிகள் யோகிகள் ரிஷிகள் மகான்களை போய் இது என்னன்னு கேட்டு பாருங்க இறைவனின் தன்மாற்றம் அப்படிம்பாங்க பொருள் ஒன்று பார்வை மூன்று ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதா அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்பொருள் காண்பதுதான் ஆறாவது அறிவு ஆறாவது அறிவின் சிறப்பு பொருளுக்குள்ளார என்ன இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் அணுக்களின் கூட்டு இது வரையிலும் சயின்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்குது அணுக்களின் கூட்டு அது மட்டும்தானா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறாவது அறிவுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் மெய்ஞானிகள் அது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் சாதாரண மனிதர்களுக்கு புரியாது என் உடலிலே தொட்டு சுவைத்து முகர்ந்து பார்த்து கேட்டு இதை கேட்டு பதிவு செய்யும் மனம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறது புரிந்து கொண்டு இருக்கிறது தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் இதை யார் அனுபவிக்கிறார்கள் என்னுள் இருந்து எது இதை அறிந்து கொண்டிருக்கிறது இத கண்டுபிடிக்கிறது ஆறாவது அறிவு எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு சரக்கு இருக்குது அந்த சரக்கு தான் இத்தனை வேலையும் செய்யுது நான் சுவைக்கும் பொழுது ஒரு டீ சாப்பிடும் போது டீ நல்லா இருக்கு நான் சொல்லுவேன் ஆனா சாதாரண மனிதர்கள் டீ நல்லா இருக்கு சொல்லுவாங்க ஆனா ஞானிகளை கேட்டா என் மூலியமாக ஒரு அறிவு அதை உணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அந்த அறிவு எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதா ஆறாவது அது இது ஞானிகளுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் நல்ல சிந்தனையாளர்கள் புரிஞ்சுக்குவாங்க சாதாரண மனிதர்களுக்கு இது புரியாது என்னமோ சாப்பிட்டேன் சாப்பாடு நல்லா இருந்தது இது சாப்பாடு சரியில்லை அங்க நல்லா இருந்தது இந்த கல்யாணம் சாப்பாடு நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது எது என்னை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஆறாவது அறிவு சரி அதை என்னன்னு இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம எல்லாம் அந்த லெவலுக்கு கொஞ்சம் உயர்த்தணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வகுப்புகள்ல நாங்க யோகா வகுப்பை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம் ரைட் இப்ப நான் கேட்கும் கேள்வி எனக்குள் இருக்கும் உயிர் சக்திக்கு அறிவு இருக்குதுன்னு முதல்ல சொல்லிட்ட முதல் பாயிண்ட் அறிவு இல்லைன்னா நாக்குல நகமுலையும் நாக்குல முடிமுலையும் கண்ணுக்குள்ளார நகமுலையும் ஒரு கண்ணு இங்க இருக்க இன்னொரு கண்ணு இங்க இருக்க ஒரு கை இங்க முலையும் இன்னொரு கை இங்க இருக்க இப்படி ஏதாவது உருவத்தை படைச்சிருக்குதா எட்நூறு கோடி மக்கள் ஒன்னு ரெண்டு அப்படி இருக்கலாம் அவர் கர்ப்பம் தரிக்கும் போது நேரம் சரியில்ல அவர்களோட இது சரியில்லைன்னா அப்படி இருக்கலாமா தவிர ஆனால் சுமார் தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் பாடி இத நான் என்ன சொல்லுவேன்னா வசந்த மாளிகை இந்த மாதிரி பில்டிங்கை யாராலையும் செய்ய முடியாது இந்த மாளிகையை கட்டுவது யாருன்னு இப்ப கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி என்னை கட்டி செஞ்ச அறிவோட செய்திருக்கிறது அந்த அறிவு உயிர் சக்திங்கிற அறிவு எனது ஆறாவது அறிவை விட மனிதர்களுடைய ஆறாவது அறிவை விட உயர்வானதா மட்டமானதா ரெண்டாவது கேள்வி வச்சோ இந்த கேள்விக்கு பதில் பேசுங்க நல்லா கேட்டு பாருங்க என் உயிர் சக்தி செய்கிற அறிவு தான் உயர்வானது ஏனென்றால் அது செய்கிற ஒரு வேலையை கூட ஆறாவது அறிவு செய்ய முடியாது வெளியில போவாங்க ரத்தம் எல்லாம் வெளியில போவாங்க ஆக்சிடென்ட்ல ரத்தம் போகும் 
ஆனா ரெண்டு நாள்ல இப்ப கையில ரத்தம் போன ரத்தம் ரெண்டு நாள்லயோ ஒரு நாளையோ ஒரு மணி நேரத்துல உங்க உடம்பு ரத்தத்தை தயாரிக்குதா இல்லையா உங்களால் ஒரு சொட்டு ரத்தம் தயாரிக்க முடியுமா எந்த மருத்துவ ரொட்டியாவது போய் ரெண்டு சப்பாத்தி தரேன் எனக்கு ரெண்டு சொட்டு ரத்தம் செஞ்சு கொடுங்க நாலு புரோட்டா தரேன் எனக்கு ஒரு கண்ணை செஞ்சு கொடுங்க மூணு இட்லி தரேன் எனக்கு ஒரு மூக்கை செஞ்சு கொடுங்க யாரையாவது செய்ய சொல்லுங்க மருத்துவர்களை எனக்கு தெரியாமல் எனக்கு அறியாமல் என்னுள் இருந்து செய்கிறதே அது என் உயிர் சக்தி என்றால் எனக்கு இருக்கும் ஆறாவது அறிவை விட அது உயர்வானதா அப்படின்னா அது செய்கிற எந்த வேலையும் ஆறாவது அறிவு செய்ய முடியாது அதற்கு பெயர் தான் பேரறிவு சூப்பர் கான்சியஸ்னஸ் அதற்கு சித்தர்கள் வைத்த பெயர் தெய்வம் கடவுள் இறைவன் என்றால் நான் யார் நான் இசிக்கொள்ட்டு பேரறிவு பேரறிவு இசிக்கொள்ட்டு கடவுள் தெய்வம் இறைவன் என்றால் நான் இறைவனாக இருக்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க என் நான் இறைவன் என்றால் எனது அம்மா அப்பா யார் இறைவன் மாமியார் மாமனார் யார் இறைவன் கூட பிறந்தவர்கள் யார் இறைவன் என் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கும் சகோதர சகோதரிகள் யார் இறைவன் இந்த உலகத்தில் வசிக்கும் எட்நூறு கோடி மக்களும் யார் இறைவன் இப்ப நான் சொன்னது போய் தெருவுல இருந்துகிட்டோ பக்கத்து வீட்டுலயோ நான் இறைவன் சொன்னீங்கன்னா ஏதோ வெய்ய காலத்துக்கு மண்டையில குழப்பம் வந்துருச்சு மூளை குழம்பி போயிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க வெளியில போய் சொல்ல இந்த மாதிரி படிச்சவங்களுக்கு நல்லா சிந்திக்கிறவங்களுக்கு போய் சொல்லி பாருங்க தெரியும் ரைட் நான் இறைவன் என்றால் ஏன் ஞானம் பெற முடியல என்னுள் இருக்கும் இறைவனை என்னால் ஏன் உணர முடியவில்லை என்றால் மழை தண்ணீர் சுத்தமான தண்ணீர் மழை பெய்ந்து கடலுக்கு போற வழியில இருக்கிற குப்பையெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு அழுக்கு அடைஞ்சு உப்பு தண்ணியா போய் சேர மாதிரி நான் பல லட்சம் பிறவிகளை எந்த மூலத்திலிருந்து வந்தோனோ அந்த மூலத்திலிருந்து இன்று வரை பலவிதமான குப்பை சாக்கடைகளை சேகரித்து இன்று நானாக இருக்கிறேன் வினை பதிவுகளோடும் தான் தேகம் வருமே தவிர வினைப்பதிவுகள் இல்லை என்றால் தேகம் இந்த பூமியில் வராது அப்ப அவ்வளவு விதமான கசடுகள் என்னுள் இருக்கும் பொழுதா மனித பிறவி இறைவனாகவே எடுக்கிறது என்னுள் இருக்கும் இறைவன் என் மூலியமாக அது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது சரி ஏன் இறைவனே அனுபவிக்க முடியாதா என்னமா இறைவனுக்கு அவ்வளவு பெரிய சக்தி உண்டுன்னு சொல்றோம்னா அந்த அறிவு இறைவனுக்கு கிடையாது இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இறைவன் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் தன்னை ரசிக்கும் அறிவு இறைவனுக்கு கிடையாது அப்ப இறைவன் என்றால் என்ன இறைவன் ஏன் இப்படி திருவிளையாடல் பெரு ஏன் இந்த இந்த நடனம் எல்லாம் செய்யுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இறைவன் தன் அழகை தன் அறிவை தன் ஆற்றலை தானே ரசிப்பதற்கு திட்டமிட்டு எடுக்கப்பட்ட உருவம் ஆறாவது அறிவு இது ஆறாவது அறிவின் சிறப்பு அப்ப தன்னைத்தானே அது ரசித்து கொண்டிருக்கிறது எப்படி என் மூலியமாக தொட்டு சுவைத்து முகர்ந்து பார்த்து இயற்கை இன்பங்களை அது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்ப இப்ப இப்ப நம்ம சொல்றோம் எல்லாம் கடவுள் அப்படின்ட்டம்னா திருடன் மொள்ள மாதிரி முடிச்ச வைக்கு கொலகாரன் கொள்ளை அடிக்கிறவன் இதெல்லாம் இத்தனை பேர் இருக்காங்களா அவங்க எல்லாம் கடவுள் தான் ஞானி சித்தர் யோகி மகான் ரிஷிகள் எல்லாம் கடவுள் தான் கடவுளை தவிர வேற ஒன்றும் இருக்க முடியாது ரைட் இப்ப அடுத்த ஒரு உதாரணம் ஏன் நமக்குள்ளார இவ்வளவு பதிவுகள் இருக்குது அதை நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய பதிவுகள் என் உடம்புல எனக்கு ஏன் இவ்வளவு பெரிய பதிவுகள் இருக்குது வினைப்பதிவுன்னு சொன்னமே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப பாருங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு கதையா சொன்னாதான் புரிஞ்சுக்குங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு நூறு மீட்டர் தூரத்துல ஒரு டீ ஷாப்ல எல்லாரும் புறப்படலாம் வாங்கன்னு சொல்லி இப்ப இந்த ஜூம்ல இருக்கிற ஒரு ஐம்பது பேர் ஒன்னா சேர்ந்து டீ குடிக்க போலாம்னு போறோம் இந்த கதையை சொன்னாதான் எல்லாரும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்குவாங்க பட்டுணும் இப்ப டீ குடிக்க போறோம்னு ஐம்பது பேரும் போறோம் அந்த டீ கடை வந்து ஒரு நூறு இருநூறு மீட்டர் தூரத்துல இருக்குது போகும்போது ஒருத்தர் கேக்குறாங்க உங்க லட்சியம் என்ன எங்க போறீங்கன்னு கேட்டா எங்களுடைய லட்சியம் டீ குடிக்கிறது நாங்க நேரம் அந்த கடையில போய் டீ குடிக்கிறோம்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா ரைட் போற வழியில நம்மளது வடதுகை வலதுகை பக்கட்டு ஒரு நாற்பது வீடு இடதுகை பக்கட்டு நாற்பது வீடு எல்லாம் கம்பி கேட்டு போட்ட வீடு அத்தனையும் பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் வீடு எல்லா எண்பது வீட்லயும் நாய் நம்மளை பார்த்து கும்பலா போறத பார்த்து லொல்லுனுச்சுன்னா நாம் என்ன செய்வோம் இந்த கேள்வி கேளுங்க நம்ம பாட்டுக்கு செவனையும் டீ குடிக்க தானே போவோம்னு சொல்றது அருமையா அருமையா சொல்லுவாங்க நல்லா கேட்டுங்க இப்ப நான் யார கேட்டாலும் என்ன சொல்லுங்க எனது லட்சியம் டீ குடிக்கிறது நம்ம பாட்டு டீ குடிக்க போகிறதா அது கத்துனா கத்திட்டு போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நான் உட்பட எல்லா மனிதர்களும் டீ குடிக்க போகவில்லை 
அந்த நாய் லொல்லுதுனா எல்லாரும் அந்த நாய்கிட்ட போய் திருப்பி அங்க ரெண்டு லொல்லு லொல்லு நம்ம வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாற்பது நாற்பது எண்பது வீட்டுல நாய் லொல்லுச்சுனா நம்ம நூத்தி அறுபது லொல் போடுகிறோம் ஏனென்றால் அந்த நாய்கள் கணவனாக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் அம்மா அப்பாவாக இருக்கலாம் மாமனார் மாமியாக இருக்கலாம் சகோதர சகோதரியா இருக்கலாம் பக்கத்து வீடு எதிர்த்து வீடாக இருக்கலாம் இந்த சமுதாயத்தில் யார் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் என்னை பார்த்து இன்று ஒருவர் உன்னை லொல்லுன்னு உழைச்சா செவனே நான் அமைதியா இருக்கணுமே தவிர திருப்பி நான் வந்து லொல்லுன்னு உழைச்சா இந்த நாய் தான் நாமும் விலங்குகளும் சமமே ஏனென்றால் எனது லட்சியம் எனது நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னுள் இருக்கும் இறைவனை நான் இருக்கும் பொழுதே உணர வேண்டும் மனித பிறவியின் நோக்கம் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி சொல்ற அப்ப என்னுள் இருக்கும் இறைவனை ஏன் நானே உணர முடியல அழுக்காக மாத்தி விட்டோம் சகதிகளாக மாத்தி விட்டோம் குப்பையாக மாத்தி விட்டோம் குப்பத்தொட்டி கார்பரேஷன் குப்பத்தொட்டியாக நாம் அதை மாத்தி விட்டோம் அதனால் என்னால் என் மனம் என்னுள் இருக்கும் இறைவனை உணர முடியவில்லை ஏனென்றால் உயிரை உணர முடியவில்லை காந்தத்தை உணர முடியவில்லை இறைவனை உணர முடியவில்லை ஆனா எல்லாம் நம்ம கேட்டா அதெல்லாம் இருக்குது இது இருக்குது பில்டிங் இருக்குது பங்களா இருக்குது கார் இருக்குது பணம் இருக்குது சொத்து இருக்குது சுகம் இதெல்லாம் பூஜ்யம் நோக்கம் என் நான் யார் என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இததான் விவேகானந்தர் சொல்றார் உன் உள்ளே உரையும் தெய்வீக தன்மையை வெளியே கொண்டு வருவதுதான் கல்வி அப்படிங்கிறார் அருமையா சொல்லிட்டார் வேதாத்திரி மகிரி சொல்ற ஒவ்வொரு மனிதனையும் நன்றாக கூர்ந்து பார் அவன் உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று இததான் சித்தர்களும் சொல்லியிருக்கிறாங்க உடம்பை முன்னே இழுக்கு என்று இருந்தேன் உடம்பினுள்ளே உரு பொருள் கண்டேன் இந்த உடம்பினுள்ளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று இந்த உடம்பை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேனே திருமூலர் திருமந்திரம் அப்ப என்னுள் எது இயங்குகிறதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஆறாவது அறிவு என் மனம் யூட்டன் போட்டு கடந்து உள்ளே சென்று உள்ளே இருக்கும் பேரறிவின் மீது என் மனதை செலுத்தினால் அது தானாக சொல்லிவிடும் இதான் மனிதன் பிறப்பின் ரகசியம் ஆனா ஒருத்தருவோட ஒரு 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 லட்சத்துக்கு ஒரு பத்து பேர் தான் இதை செய்யறாங்களே தவிர மற்றவங்க யாரு என்னமோ மனுஷனா பிறந்துட்டோம் சாப்பிடணும் இனவிருத்தி வச்சுக்கணும் பிள்ளை குட்டிகளை பெத்துக்கணும் சொத்து சுக வாங்கணும் பில்டிங் கட்டணும் எல்லாம் பைத்தியக்காரன் பேருங்க தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய நீ கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி சொல்ற உன் தேவைகளை நீ பூர்த்தி செஞ்சாகணும் ஆனால் அந்த தேவைகளை ஆசைகளாக மாறிவிட்டால் உன்னை மாற்ற இறைவனாலும் முடியாது கவனிச்சுக்கணும் கூர்ந்து அப்ப நான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் இறைவனை உணர வேண்டும் சரி என்னுள் இருக்கும் இறைவன் எது இறைவன் தெரிஞ்சாதானே நான் அதை போய் வணங்க முடியும் அப்ப அதுக்கு எனக்கு ஒரு லிங்க் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எது இறைவன் இப்ப ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் இறைவன் என்றால் சாதாரணமா எல்லாத்தையும் இப்ப கேட்டு பாருங்க எல்லை உடைய சமாச்சாரமா எல்லை அற்ற சமாச்சாரமா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இறைவன் நீங்க சொல்றீங்க நீங்க வந்து இதுல மதத்தை கொண்டார வேண்டாம் நீங்க நபிகள் மர இஸ்லாமியர்கள் மதமா இருந்தாலும் சரி சீக்கிய மதமா இருந்தாலும் சரி ஜின்ஸ் மதமா இருந்தாலும் சரி பௌத்த மதமா இருந்தாலும் சரி இந்து மதமா இருந்தாலும் சரி வேற எந்த மதம் கிறிஸ்துவ மதமா இருந்தாலும் சரி பதினோரு மதங்கள் நாலு மதம் இந்தியாவில் இருந்து புறப்பட்ட மதங்கள் நீங்க எந்த மதத்தை போய் பார்த்து பாரு கேட்டு பாருங்க இறை என்பது எல்லை அற்றதா எல்லை உடைய சமாச்சாரமா கேட்டு பாருங்க குழந்தையோட சொல்லும் எல்லை அற்றதுன்னு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இறை என்பது நிரந்தரமானதா நிரந்தரமற்றதா இத கேட்டு பாருங்க நிரந்தரமானதுன்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்ப நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு குலதெய்வம் இருக்குது நான் இந்த சாமியை குமரேன் எனக்கு ஈஸ்வரர் சாமின்னு எங்க அம்மா அப்பா மூதாதையர் சொல்லி வச்சுட்டாங்க எனக்கு குலதெய்வத்துல வருஷ வருஷம் போய் சாமி குமரேன் அப்ப அது கடவுள் இல்லையா காளியம்மன் மாரியம்மன் ஈஸ்வரர் பெருமாள் சரஸ்வதி லட்சுமின் இப்ப இத்தனை சாமியை குமரமே அப்ப அதெல்லாம் கடவுள் இல்லையா சிந்தனை செய்ய வேண்டும் உருவாக்கியவர்கள் ஞானிகள் ஏன் அந்த மாதிரி சிலைய உருவாக்கி ஒரு கதைய சொல்லி ஒரு புராணத்தை உருவாக்கி நமக்கு இதெல்லாம் சொன்னாங்கன்னா அந்த சிலைக்குள் இருக்கும் அந்த அர்த்தங்கள் அந்த தத்துவங்களை நாம் கோட்டை விட்டு விட்டு அதுதான் கடவுள் என்று போய் முட்டிக்கிட்டு இருந்தா ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை நட்டு வைத்த கல்லை நாலு புஷ்பம் சாத்தியே சுத்தி சுத்தி முனமனுக்கு மந்திரம் ஏதடா நட்ட கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளே இருக்கையில் எவ்வளவு அருமையான வார்த்தைங்க அது எதுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா தத்துவங்கள் அப்ப கோயில் இருக்கிற சிலையெல்லாம் பொய்யா 
நல்ல அறிவோட யோசனை பண்ண நம்ம கோயில நவகிரகத்துல பண்ண நடுவுல சூரியன் கிரகம் இருக்குது நம்ம சுத்தி வர்றோம் இப்ப நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நம்ம நவகிரகத்துல நடுவுல சூரியன் இருக்குது அந்த சூரியனாக செய்யப்பட்டது மனித உருவமா விலங்குகள் உருவமா இல்ல தாவர உருவமா இல்ல புழு பூச்சியா எப்படி அந்த உருவத்தை செஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க கோயில போய் பாருங்க நவகிரக கோயில மனித உருவத்தில் இருக்கும் சூரியன் புதன் சந்திரன் இதெல்லாம் மனித உருவத்துல செஞ்சு அதை நம்ம போய் நவகிரகத்துல சாமி கும்புறோம் இப்ப நான் உங்களை கேட்கறேன் இப்ப இந்த நவகிரக கோயிலுக்குள்ள நடுவுல இருக்கிற உரு மனித உருவத்தில் இருக்கிறது உண்மையிலும் சூரியனா நான் ஆகாயத்தில் பார்ப்பது உண்மையிலும் சூரியனா நல்ல சிந்தனை பண்ணி பாருங்க எது உண்மையான சூரியன் அப்ப அதுதான் சூரியன் என்ற அப்புறம் இங்க எதுக்கு வந்து நம்ம சாமி கும்புறோம் நேரம் அங்க கும்பிட்டு போயிட்டு இருக்கணும்ல நவகிரக கோயிலுக்குள்ள எதுக்கு வந்தோம் அந்த சூரியனிலிருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்குது நான் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் அதற்கும் எனக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன சொல்லித்தர வகுப்பு தான் நவகிரக கோயில் எந்த கோயில சொல்லித்தராங்க ஏதாவது ஒரு கோயில சொல்லுங்க புரோஹிதர் சொல்லி போறாரு ஒன்பது சுத்தி சுத்துன்னு நீங்க நம்ம சுத்துறதா சூரியனை பத்தி சூரியனுக்கு என்ன இருக்குது சூரியன்ல இருந்து வரும் ஆற்றலுன்னா அது என்னோட எந்த புலன்களோட தொடர்பு உண்டு அது என்னென்னலாம் வித்தைகள் காமிக்குது அந்த சூரியன்ல நம்ம அந்த கோள்களே கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு சுத்து சுத்துனா உங்களுக்கு சூரியனுக்கு லிங்க் கனெக்ஷன் அந்த காந்த இணைப்பு ஏற்படும் ஆனா யாராவது ஒருத்தர் சுத்துறாங்களா ஒன்னு 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 ரெண்டு 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 மூணு 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 நாலு 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 ஐயோ பத்து பத்து பத்துன்னு ஓய்வூர் மட்டும் வச்சுட்டு ரிவர்ஸ்ல ஒரு சுத்து சுத்தி பத்து மைனஸ் ஒன்னு ஒன்பது வெரி குட் அருமையா சாமி கும்பிட்டோம் இப்படிதான் வெளியில வருது தவிர யாராவது சூரியன் என்ன சூரியனுக்கு எனக்கும் இல்ல அதுல இருந்து வர காந்த அலை என்ன அது எவ்வளவு பெருசா இருக்குது அது என் உடம்புல எலும்புகளோட தொடர்பு உண்டு கோதுமையில சூரியனுடைய சக்தி அதிகமா இருக்குது அது எலும்பு சக்தி அதிகமா இருக்குது யாராவது நினைச்சு கும்பிடுறமா ஆனா புராணங்கள் சொல்லுத தவிர நீங்க எடுத்து நல்லா படிங்க அந்த தத்துவத்தை நினைத்து அந்த உருவத்தை கும்பிட்டால் அது உனக்கு விளங்கிவிடும் சிந்திக்கணும் கோயில்ல போய் உக்காந்து நீங்க போய் சாமி கும்பிட்டு வெளியில வந்து சாமியா அதை கூட இது கூடன்னா அது எனக்கு மளிகை கடை சரக்குங்களா ரெண்டு கிலோ போய் இவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்து அவ்வளவு எடுத்துட்டு போன்னு சொல்றதுக்கு அப்ப இறைவன் என்ன ஸ்ட்ராங்கா சொல்லணும் தமிழ்ல மாபெரும் ஞானி அப்படின்னா திருவள்ளுவரை தான் சொல்லுவாங்க பத்து பத்து பாட்டுக்கு ஒரு தலைப்பு மொத்தம் நூத்தி முப்பத்தி மூணு தலைப்பு முதல் பத்து பாட்டுக்கே கடவுள் வாழ்த்து தான் கொடுத்திருக்கிறார் அது முதல் பாட்டு பாருங்க அகர முதலில் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு இறைவனை பத்தி தான் பாடுறாரு கடவுள் வாழ்த்துல கடவுளை பத்தி பாடுறாரு முதல் பாட்டே அகர முதலில் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு எங்கேயாவது நீங்க நானும் கும்பிடுற சாமி இருக்குதா பாருங்க ஏசு பிரான் இருக்கிறாரா நபிகள் நாய் சொன்ன அல்லாக இருக்குதா ஏசு பிரான் சொன்ன பிதா இருக்குதா எங்கேயாவது பாருங்க நாராயணன் நமைச்சுவேன் காளியாய் மாரியாய் ஏதாவது இந்த வரியில வந்து இருக்குது ஒரு கடவுளை பத்தி ஏதாவது பேர் சொல்லி அந்த கடவுளை சொல்லியிருக்கிற சரி இவரை ஒடுங்க அடுத்தவர் வர்றார் தாயுமானவர் திருச்சியில அற்புதமான ஒரு ஞானி தாயுமானவர் என்ன சொல்றாருங்க அங்கும் இங்கும் நாதன் எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகி அவர் அருளோடு நிறைந்ததொரு தன்னரும் வெளிக்குள்ளே அகில அண்ட கோடிகள் எல்லாம் தங்கும்படி இச்சை வைத்தார் கடவுளுக்கு அவர் டெபினேஷன் கொடுக்கார் அங்கும் இங்கும் நாதன் எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகி அவர் அருளோடு நிறைந்ததொரு தன்னருள் வெளிக்குள்ளே அகில அண்ட கோடிகள் எல்லாம் தங்கும்படி ஆசை வைத்தார் இச்சைனா ஆசை முதல் ஆசை இறைவனுக்கு தான் வந்தது அது இன்னைக்கு வரல இந்த ஆசை ஆசைன்னு வந்து நம்மளை படாத பாடுபடுத்துது இப்ப இவர் எங்கேயாவது கடவுள் பேரை எழுத்தாருங்களா அங்கும் இங்கும் நாதன் நாதன்னா இறைவன் எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகி இருக்கிறார் பாருங்க சரி இவரே விடுங்க கம்பர் உலகம் எல்லாம் தாமுல ஆக்களும் நீக்கலும் நிலைபெறுத்தலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவருக்கு சரண் நாங்களே இப்ப இவர் கடவுள் வாழ்த்துல பாரு கம்பர் உலகம் எல்லாம் தாமுல ஆக்களும் நீக்கலும் நிலைபெறுத்தலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் தலைவர்னா இறைவனுக்கு பேர் இந்த உலகம் எல்லாம் அவராகவே தன்மாற்றம் அடைகிறார் தாமூலன்னா தன்மாற்றம் பெருவெடிப்பு கொள்கை இல்ல பரிணாம கொள்கை இல்ல மாயா மந்திரம் இல்ல அப்ப வேத வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி சொல்ற மாதிரி அப்பயே கம்பர் சொல்லிட்டார் தன்மாற்றம் இறைவனே மாறி இந்த பஞ்சபூதங்களாக கோள்களாக நட்சத்திரங்களாக பூமிகளாக எல்லாம் வருவது இறைவனே அதான் உலகம் எல்லாம் தாமுல ஆக்களும் நீக்கலும் நிலைபெறுத்தலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடைய அவர் இதை விட அற்புதமா பிரம்ம சூத்திரம் வியாசர் எழுதியிருக்கிறார் இறைவன் என்பது அச்சிந்தைய உன் சிந்தனைக்கும் அப்பாற்பட்டது 
வியக்கத்தகு ஆற்றல் உள்ளே இருக்கிறது நம்மால் அதை உணரதான் முடியுமே தவிர ஊனக்கண்ணால் பார்க்க முடியாது அகக்கண்ணால் பார்க்கலாம் வியக்கத்தகு ஆற்றல் உள்ளே இருக்கிறது அவ்வியக்த அந்த இடத்தில் சுழலும் இல்லை அலையும் இல்லை குணமும் இல்லை நிர்குணாய அப்பயே சொல்லிட்டார் நிர்குணாய அப்ப இறைவனே தன்மாற்றத்துல எல்லாம் மனிதர்களாம் வந்து நான் கடவுளா இருக்க இப்ப பேசணுமே ஒருத்தர் திருடுறையா கொலை பண்றையா கொள்ளை அடிக்கிறான் முள்ள மாறி கற்பழிக்கிறது சீட்டாடுறது ரேஸ் பண்றது இது போதை பொருளை யூஸ் பண்றது இது ஞானிகள் சித்தர்கள் யோகிகள் மகான்கள் ரிஷிகள் இத்தனை எங்கிருந்து வந்தது இந்த குணம் இல்லனா ஃப்ரம் தி பிகினிங் அங்கிருந்துதான் வந்தது குணாத்மனே ஜகத் ஆதார மூர்த்தியே இந்த கோடான கோடி நட்சத்திரங்கள் சூரிய மண்டலங்கள் கோள்கள் பூமி மாதிரி கோடான கோடி எண்ணிக்கையில் அடங்காத கோடியான கிரகங்களை நீதான் தாங்கி ஆதாரமாக நிற்கிறாய் ஜகத் ஆதார மூர்த்தியே பிரகமனே நமக நீ பெருகி கொண்டே இருக்கிறாய் பிரகுன பெருகுதல் பிரகு எப்படி என்றால் பெருகுதல் பெரு நீ பெருகி கொண்டே இருக்கிறாய் பிரகு அதனாலதான் பிருகுங்கிறத அந்த சமஸ்கிருத வார்த்தையப்பட்ட அப்ப இறைவன் அங்க டெபனேஷன் கொடுக்கறாரு அச்சிந்தைய அவ்வியக்த நிர்குணாய குணாத்மனே ஜகத் ஆதார மூர்த்தியே பிரகமனே நமக அப்ப வல்லல ராமலிங்க சாமிகள் ஒரு ரெண்டு வரியில சொல்றார் கங்கு கரை காணாத கடல் எங்கும் கண்ணாய் காண்கின்ற கதி ராமலிங்க சாமிகள் சொல்றார் இப்ப இந்த இறைவனுடைய கடல் கங்கும் கிடையாது கரையும் கிடையாது ஆனா எல்லாரும் பாத்துக்கிட்டு தான் உக்காந்து இருக்கிறோம் கண்ணாய் காண்கின்ற கதி ரெண்டாவது இன்னொரு பாட்டுல சொல்றாரு பெரிதினும் பெரிதாய் மிக பெரிய இந்த உலகத்தில் எது நீதான் கடவுள் சிறிதினும் சிறிதாய் அந்த பெருசுதான் இப்படி ஆல் ஆஃப் சடன் சிறுசா மறைச்சு கண்ணுக்கு தெரியாத மிக உலகத்திலேயே இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே மிக சிறியது எது அதுதான் அரிதினும் அரிதாய் ஆனர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதியே வல்லலார் டெபினேஷன் கொடுக்கிறார் இப்ப இவங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா இறைவன் என்பது எல்லை உடைய சமாச்சாரமா எல்லை அற்ற சமாச்சாரமா எல்லை உடையதுன்னா என்னங்க காலம் தூரம் பருமன் வேகத்திற்கு கட்டுப்பட்டால் எல்லை லிமிட்னு பேர் காலம் தூரம் பருமன் வேகத்திற்கு கட்டுப்படாமல் இருந்ததுன்னா இன்பனைட் எல்லை அற்றதுன்னு பேருங்க அப்ப இறைவனை யார வேணாலும் கெட்டு பாருங்க எல்லை அற்றதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நிரந்தரமான சமாச்சாரமா இறைவன் அப்போதைக்கு அப்போதைக்கு பொழைப்பாரு செத்து போயிருவார் டேட் ஆஃப் பர்த் டேட் ஆஃப் டெத் எல்லாம் உண்டா இறைவனுக்குன்னா கிடையாது நிரந்தரமான இப்ப இவ்வளவு டெபினேஷன் சொல்லி நம்ம ஒரு முடிவு பண்ணலாம் இறை என்பது எல்லையற்றது நிரந்தரமானது கன்குளூஷன் வச்சா முதல் கேள்வி நாம் உட்கார்ந்திருக்கும் இந்த பூமி எல்லை உடையதா எல்லை அற்றதா ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி பூமி இருபத்தி ஐயாயிரம் மைல் சுற்றளவு தான் நம்ம ஒரு முப்பதனாயிரம் மைல் பூமி விட்டு வெளியில போனோம்னா இது ஒரு ஃபுட்பால் பந்து மாதிரி பார்க்கலாம் அப்ப அது எல்லை உடையது சரி இந்த பூமி நிரந்தரமானதா அழிஞ்சு போகக்கூடியதா இயக்கத்தில் உருவாகி இயங்கி கொண்டு அது அழியக்கூடியது விஞ்ஞானம் சயின்ஸ் இந்த சூரிய மண்டலங்கள் நமது சூரிய குடும்பங்கள் ஆயிரம் கோடி வருஷம் சயின்ஸ் ஒரு லிமிட் வச்சிருக்குது அதுல இப்ப கிட்டத்தட்ட நானூத்தி எழுபத்தி மூணு கோடி வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு அதாவது தனது வாழ்க்கையில் ஐம்பது சதவிகிதமான டைம் முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கோடி வருஷம் தான் நமது சூரிய குடும்பமே லைஃப்ல இருக்க போகுதுன்னு இன்னைக்கு சயின்ஸ் சொல்லுது அப்ப இது நிரந்தரமானதா நிரந்தரமற்றதா அப்படின்னா இது அழியக்கூடியது என்றால் இந்த பூமி அடுத்த கேள்வி இறைவனா கண்டிப்பாக கிடையாது பூமியே இறைவன் இல்லைனா நான் கட்டின கோயிலும் சர்ச்சும் மசூதி எல்லாம் அடுத்த கேள்வி கிடையவே கிடையாது ரைட் இத ஓரம் கட்டுங்க சூரியன் எல்லை உடையதா எல்லை அற்றதா சூரியனும் எல்லை உடையதா இங்கிருந்து பார்த்தா பகல்ல வருது நைட்டு காணா போயிருது அட்ரஸே கிடையாது சூரியனுக்கு ஆதார் கார்டு பேன் நம்பரு ரேஷன் கார்டு எல்லாம் ஏதாவது இருக்குதா ஒன்னும் கிடையாது அதுங்கிறது பார்த்தா புளிச்சுன்னு இவ்வளவுதான் தெரியுது அது காலையில கொஞ்சம் பெருசா தெரியும் சாயந்தரம் பெருசா வந்து நம்ம மதியத்துல கொஞ்சம் சின்னதா தெரியுதுன்னா அது எல்லை உடைய சமாச்சாரம் நிரந்தரமானதா சூரிய குடும்பமே அழியக்கூடியது அதுவும் கிடையாது சந்திரன் அது இங்கிருந்து பார்க்கும் போதே ஒரு ஃபுட்பால் மாதிரிதான் தெரியும் அது எல்லை உடையது நிரந்தரமானதா அது நம்ம சூரிய குடும்பத்துல அழிந்து போகக்கூடியது நட்சத்திரம் கோள்கள் மின்கற்கள் எல்லாம் அழியக்கூடியது நிரந்தரமற்றது என்றால் ஏது கடவுள் எந்த ஒன்று எல்லையற்றதோ எந்த ஒன்று நிரந்தரமானதோ என்று கடவுள் என்றால் இப்ப நான் சொல்றதை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க 
the space. Nan parkum yadam. If in the Arakula yadam rikude, Melilo poning in a yadam rikudi, in Aga to Paranga yadarakade, in the yadam, mudium yadam, yenge irikaradin, yen the vingan ilio, what's up leo, under the Google meet lopoyo, illa Google lopoyo, search puny parang, yadam, mudium yadam, yengen get to parang. It is infinite. Yella yatradi, the space only. Rendal Nerandara Manadan Kadavul Namasulirkuru. At the pine. Up in the Yedam Nerandara Manada Aliya Kudya Yendrum Yendrandrum Ide Yedam Yirindu Gundadan Yirkum. In the Yadata Ur Yipaningavandu or Anugundu Pata or Ura Likila. Yipa Bumila Vichirkra are Nadu Wotu Matama Anugunda Vedicha in the Bumi Madri Ketat Nanur Bumigal Ali Kudi Sakti Ipanama Tyre to Vichirgana Bumila. At a time of water Nanur Bumi Sadri Chadri Peru. Ni Yatanaya Anugundu Potu Vadichalo Woru Miligira Madata Neutova Alikova Yara Mudiman Parga Uritra Ali Mudya. Apa Yedam Yenbade Nerandaram Yedam Yenbade Yella Yatra the Yendral. The God is equal to the space. First point is Teliva Vandir. This is the Tiruvali Adal Purana Telapay Paranga. Pandya Manaraka Balata Sandekam. In a Sandeka Vandade Pengalin Kundalaki Yerkil Manam Unda Ilaya Nalla Valaya Pocha Andagala the Pandya Manaraka and the Sande on the Hippo Pandya Manarandana or Kelly got about Pengalaki Yerkil Kundal Unda Ilayan Undraka. Ella Riku Viku Chaya Adanada and the Kiriket Majela Pata. Paint paint up, push it on the Kirkan. Look at Putti and Kapuch. If a Bengalaki, Yerki, Il Kundalil, Manamunda, Ilia. If you can search under the Nga, Ingada signs were the Panja Tan Matire, Yerevan, Vinil Alta Maga, Cartil Sabda Maga, Nerpil Velicha Maga, Niril Suvayaga. Manil Vasaneaga, Maricondi Rikara de Panjatan Matre, and the Gandam, and then the Yakutu, Wolunga, Tulia Magasi here de Upper Mani and Ralang Vasane than signs Upper Pandi Manaki, Yerkin Kundal, Pengal, Manamunda, Lian Vandade. What a name, Darming a Pulavar, our Nirm Vigalpa Sama, the Nele Varlin, Diana Mandro, Yerimanaka Samama, Diana Mandro, Pir Marberum Sidder, our Diana Manin, the Andana Mulima, touch Panera. One gun the Jeeva Ganda, one gun the Todi, and in the pair every word thirty thirteener, Adu Athani, Unme Solibata, what a name Padale Yedu Kunda, Avake Pona, Darimi Kundupe Pata Kurkara, Kungu there, Valke, Anja, the Rumbi Kaman, Sepa, the Molimo Kundupe Pata, Neat Nona, Manner Serinter, Objection, you were on an Angur liar in Mr. Nakir, our Cooper and Governor Nakir Cooper. Darimie in the Padale Ni Yatri in Rara Vero Runa. Nan Kekka when the Adatil Keten Adi and a Kelly Gurtu and the Unmi Chonaner. Modala Adavara Cholo. Yanak in the Padal Kut Tagidi Atradan Chuna. Would a name pair river thatana e the Purana Tala Sivan Mani the Naga Manda then or Satan Pair Ariu Mani than Avaradin. Up a pair ariu or money than Rubatalaman the Solo. Nipadan definition of the God and the Trivia or Purana Tala than Allah Gavanikino. Kir Kir Yanarukum Nakiro Yen Pulami Araya the Kavan. Our Kakara Yanani Sembadava Golatala Paranda May, Suburmana Pati, Yenne Pati Sunday on a Gordana, Elitigur to Patla, Abding Error. Suburman Solid. Up other definition of the God our soldier Sangarupa the Yengal Kulam Sangaranare, Umak Yedu Gulam. The Yedu Kulangra Varta, Yabolo Piri, Pigitri Thiri Angla, or a doctor Patame Angla. One of the Yedu Gulamna, Suburman, Gamma Papere, children, the space of Munala Yenda and the Yedilin in the space Yadam and the Nignite Pura, Yosan Pani, Nama Mandalayu, Tungumudia Rati Yedam Irk, then the Yedatin of Mulam in a younger the Yadam and the Mula Mila, the Anitirk, Mula Maha Yupa the Yadam, other than God. Other the definition to the Sanga Rupa the Yengal Pulam, Sangaranare, Suburmane, Suburmana Puranam. Suburmane, Womaki Yedu Gulam Yenin in Solitila, Sembada Gulaman Ungama Patulu. Ni mother an armor delivery of Susariana. Ni end the hospital upon the one leaning a lily at the wood. Ida Arbuda Mana, Yerenele Velacumber Upper Jolder, 
சங்கை அறிந்துண்டு வாழ்வோம் எனக்காவது அந்த குளத்துல இருந்து நான் மீனவ தொழில் செய்யறேன் உன் போல் இறந்துண்டு வாழ்ந்தது இல்லை இறந்துண்டுலாம் உனக்கு உடலும் கிடையாது குடலும் கிடையாது எங்க அந்த ஸ்பேஸுக்கு உடலும் குடலும் உண்டா அறிவு இருக்குது ஆற்றல் இருக்குது காந்த இருக்குது அது எப்பொழுது ஆறாவது அறிவாகிய மனிதன் என்ற ரூபத்தில் வருகிறதோ அதன் மூலியமாக தான் இது இறைவன் என்று நாம் எல்லாம் பேசிக்கொண்டு இருக்க முடியுமே தவிர இறைவனாலும் ஓர இறைவனாலும் பஞ்சபூதங்களினாலும் ஓரறிவு தாவரத்துல இருந்து ஐந்தாவது அறிவு விலங்குகள் வரலையும் இதை உணர்க்க உணரவோ இதை பத்தி அனுபவிக்கவோ பேசவோ முடியாது ஆறாவது அறிவின் சிறப்பே தனது மூலத்தை ஏ யார் என்னை வழி நடத்துகிறார் எங்கிருந்து நான் வந்தேன் என்ற சிறப்பு தன்மைதான் ஆறாவது அறிவு அப்ப சிவபெருமானாக இருந்தால் இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸாக இருந்தால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அது எப்பொழுது இன்று மாணிக்க வாசகமாக இருக்கிறதோ என் மூலியமாக அது அனுபவிக்கிறது அந்த திருவிழியாளர் பிரணத்துல அத்தனை கதை வருதுங்க அப்ப இறைவன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தன் அழகை தன் அறிவை தன் ஆற்றலை தானே ரசிப்பதற்கு திட்டமிட்டு எடுக்கப்பட்ட உருவம் மனிதன் ஆறாவது அறிவு அப்ப இறைவன் ஒரு சர்க்கிள் ரவுண்டுல வரும்போது இறைவன் என்னவா மாறுதுங்க இறை துகளா மாறி காந்தமா மாறி பஞ்சபூதங்களாக மாறி கோள்கள் நட்சத்திரங்களாக மாறி ஓர் அறிவு தாவரத்தில இருந்து ஐந்தாவது அறிவு விலங்குகள்ல வந்து இப்படி கேப் இந்த நடுவுல ஒரு பிரச்சனை இந்த ஐந்தாவது அறிவுல இருந்து ஒரே ஒரு ஜம்பு தாண்டி விழுந்தா இறைநிலை உணர்வு அப்ப ஐந்து அறிவுக்கும் இறைவனுக்கும் நடுவில் ஆறாவது அறிவு என்பது ஒரு பாலம் பாலம் என்பது கடப்பதற்காகத்தானே தவிர நிரந்தரமாக இருப்பதற்கு கிடையாது நம் பாலத்தை பாலமாக உபயோகப்படுத்தாமல் நிரந்தரமாக நடுவுல கட்டடத்தை கட்டி உக்காந்துகிட்டோம் இதுதான் ஆறாவது அறிவினுடைய குறைபாடு எப்படி பாலம் என்பது கடப்பதற்கு இப்ப ராமேஸ்வரத்துல பாலம் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த சைடு வந்து பாம்பன் இருக்குது இந்த சைடு வந்து பாம்பன்ல இருந்து ராமேஸ்வரம் வருது இப்ப ரெண்டு கடலுக்கு நடுவுல பாலம் இருக்குது இந்த பாலம் ராமேஸ்வரத்துக்கு சொந்தமானதா பாம்பனுக்கு சொந்தமானதானே அது ரெண்டு கேட்டான் இதையும் தொட்டு இருக்குது இதையும் தொட்டு இருக்குது அப்ப மனிதன் என்பது விலங்கின தன்மையிலிருந்து வந்தவன் இறைவனுடைய தன்மை உள்ளே இருக்கிறது இந்த சைடு விலங்கினத்திலிருந்து வந்ததனால் மனிதன் இரண்டும் கேட்டான் தான் தன் பாவங்களை பல லட்ச பிறவைகளை கடந்து அந்த கசடுகளை குப்பைகளை தூக்கி எரியாமல் என்னுள் இருப்பது இறைவன் என்பதை உணர முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியாது நாங்க சொல்ற சொற்பொழி மூலியமா நீங்க வேணா அணு யோசனை பண்ணலாம் சிந்திக்கலாம் ரைட்டுன்னு ஒத்துக்கிட்டு போகலாம் நீங்கள் உணர்வதற்காக தான் இந்த பிறவியில் மனிதனாக நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பிறந்திருக்கிறீர்கள்ங்கிறத மறந்துடக்கூடாது அப்ப நாம் பிறந்தது இந்த பாலத்தை கடப்பதற்கு அப்ப என்னுடைய அறிவு என்னுடைய ஜீவகாந்தம் இந்த வான் காந்தத்தோடு உரசல் அதுதான் உண்மை நிலை இந்த உண்மையை உணர்ந்து விடும் அப்பொழுது நான் அதுவாகவே இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற உண்மை வந்து சரி இது இப்ப மாணிக்வாசம் தான் அப்படி கிளாஸ்ல சொல்றாரா பாருங்க எல்லா ஞானிகளும் சொல்லிட்டாங்க வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி சிம்பிளா எங்களுக்கு நமக்கெல்லாம் புரிய வச்சிருக்கிற ரைட் இதுக்கு முன்னால இருந்தீங்கன்னா சொல்லலையா எல்லாம் சொல்லிருக்கோம் வேதம் என்ன சொல்லுது வேதத்தை எடுத்து பாருங்க தத்துவம் அசி எது அதுவோ இன்று நாம இருக்கிறோம் அகம் பிரம்மாஸ்மி என் அகம் என்கிற உள்ளம் என்கிற உயிர் சக்தி பிரம்மத்திற்கு சமமாக இருக்கிறது பிரக்யான பிரம்மம் அறிவுதான் தெய்வமாக இருக்கிறது ஆறாவது அறிவுதான் தெய்வ நிலையை உணர முடிகிறது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் சரி இது வேதம் சொல்லுச்சு பகவத்கீதை சொல்லுது பகவத்கீதை என்ன சொல்லுது பிரம்மம் பிரணவஸ்வரூபம் பிரணவம்னா என்னங்க அறிவு ஆற்றல் காந்தம் அதான் வேலில் மூணு இருக்கும் அறிவு ஆற்றல் காந்தம் இந்த மூணு இருக்கிறது தான் கோயிலில் வேலுன்னு வச்சாங்க அதுக்கு பேர் அருள் அறிவு இருக்குன்னா ஆற்றல் இருக்குன்னு காந்தத்தன்மை இன்டென்சிட்டி அழுத்தம் இந்த மூணும் இருந்தால் அதற்கு பெயர் அருள் அதுக்குதான் கடவுளுக்கு பேரு அருள்மிகு அருள்மிகுன்னு போறாங்க அறிவும் ஆற்றலும் இணைந்தால் அறிவாட்சி அப்படின்னு பேரு அதுதான் ஆற்றலும் பேர் இது அருள்மிகு நம்ம பேரை போட்டுக்கிறோம் ரைட் அதான் சொல்லுதுங்க பிரம்மம் பிரணவ சொரூபம் பிரம்மம் ஆத்ம சொரூபம் என்னுள் ஆத்மாவாக உண்மையாக ஞானமாக அறிவாக இருப்பதுவே இறைவன் தான் பிரம்மம் ஞான சொரூபம் எங்கேயும் எதிலையும் அற்புதமாக அறிவோடு இயக்கத்தில் துள்ளிய அறிவோடு இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இதுதான் வேதாத்திரி மகரிசி ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறார் ஒவ்வொரு இதுலயும் அறிவு எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சரி இவங்கதான் சொன்னாங்களா 
இயேசு பிரான் சொல்லலையா விவிலியத்தில் எடுத்து போய் பாருங்க அதுல பாருங்க திருக்குறா திரு இதுல போட்டு விவிலியத்துல அவர் பேசியிருக்கிறார் இத இத நீங்க நீங்க அவங்க கிறிஸ்துவ மதத்துல இருக்கிற வந்து புனித நூல் எடுத்து போய் பாருங்க வேத ஆகம நூல் நான் ஒன்னு வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் அதுல போட்டிருக்குது பர மண்டலத்தில் இருக்கும் பரம பிதாவே உனது ராஜ்யம் எங்கேயும் எதிலும் எப்போதும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது என் உள்ளே இயக்கத்தில் இருக்கிறது கேசுபிரான் சொல்றார் பைபிள்ல போட்டிருக்கிறார் போய் படிச்சு பாருங்க சரி இவரு தான் அப்படி சொல்லிட்டாரா திருக்குறள் நபிகள் நாயகம் சல் சொல்லலையா அவர் எடுத்து பாருங்க அனைத்தையும் ஆக்கி அனைத்தையும் பரிபக்குவம் செய்து அனைத்தையும் இயக்குகின்ற அல்லாவிற்கே அனைத்து புகழும் அல்லாக அப்படின்னா அவங்க மொழி நம்ம தமிழ் மொழியில அல்லாகுன்னா என்னன்னு சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஈடு இணை அற்றது தமிழ்ல சுத்தமான தமிழ்ல அல்லாக அப்படின்னா ஈடு இணை அற்றது அதான் நம்ம சொன்னமே எல்லை அற்றது நிரந்தரமானது அதே தான் அவங்களும் சொல்றாங்க இப்ப இறை என்பது த ஸ்பேஸ் என்றால் பேர் பெயர் சொல் எப்படி வச்சிருக்கிறாங்க கடவுளுக்கு பாருங்க இப்ப நான் இப்படி இப்படின்னா என்னை பைத்தியகாரம்பாங்க நான் இதை இப்படி 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 என்னம்னா நடனம் வாங்க என்னுடைய இயக்கத்தில் ஒழுங்கற்ற தன்மை இருந்தால் பைத்தியம் இயக்கத்தில் ஒழுங்கு இருந்தால் நடனம் இந்த நடனம் ஆடுகிற கோள்கள் எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த ஸ்பேஸில் இந்த இடத்தில் நடனம் ஆடி கொண்டு இருக்கிறதுனால் இந்த இடமே ராஜாவாக கிங் இருக்கிறது நடராஜன் பேர் பாருங்க எப்படி வச்சிருக்கிறாங்க அரங்கம்னு ஒரு பேர் உண்டுங்க இந்த ஸ்பேஸுக்கு எல்லா இயக்கத்திற்கும் இந்த அரங்கமே இந்த ஸ்பேஸ் தான் நாதனாக கடவுளாக இருக்கிறது அரங்கநாதன் இதுதான் வச்சாங்க அரங்கநாதன் அதான் என்னங்க இறை சித் அப்படின்னா ஆறாவது அறிவு இதை இறைவன் ஒன் நாம் இந்த சித் அந்த சத்தை உணர்வதற்காக நாம எல்லாம் வந்தோம் இருந்தால் அனந்தமயமாக இருக்கலாம் சச்சிதானந்தம் அப்படின்னு அதை கண்டுபிடிச்சாங்க இப்ப பாருங்க இப்ப இதுல இந்த இடம் என்பது ஒன்னா ஒன்னு பலவான்னா ஒரே ஒண்ணுதான் த ஸ்பேஸ் இஸ் ஒன் அதுக்கு சமஸ்கிருதத்துல ஏகம்னு பேர் இடத்துக்கு இன்னொரு பேர் அம்பரம்னு பேர் ஏக அம்பரம் ஏகாம்பரம்னு வச்சாங்க இப்ப இதெல்லாம் கரெக்டா தான் சொல்லி இருக்கிறாங்க இறைவன அப்ப இறை வழிபாடு எது கோயில வச்சாங்கன்னா ஒரு உருவத்தை கொடுத்து ஒரு கதையை சொல்லி அந்த கதையில இப்படி எல்லாம் செய்து கொண்டு இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் கோயிலை உருவாக்கி அந்தந்த சர்ச்சு மசூதி வச்சாங்களே தவிர நீ சும்மா போய் எனக்கு ஒரு கோடி ரூபா உழுவுனு என் நோயெல்லாம் தீக்கணும்னா போய் கடவுள்கிட்ட போய் நீங்க என்ன வேண்டீங்க எனக்கு பணம் வேணும் என் கடன் தீர வேண்டும் அவர் என்ன பின்னால நோட்டு அச்சடிக்கிற மிஷனா வச்சு தர்றாரு நான் படிப்பில் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும் டியூஷன் சாயந்தரவா எடுத்து தரேன்னா சொன்னாரு உங்ககிட்ட என்னை யாரு மதிப்பது இல்லை எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வா நான் பஞ்சாயத்து பண்றேன்னா சொன்னாரு என்ன சொல்ல நம்ம போய் வேண்டாம் கோயில் என்ன அறிவு நீ என்னவாக இருக்கிறாய் நீ எப்படி இன்று நானாக இருக்கிறேன் என்று இறைவனை வழிபட்டு அங்கே தியான மண்டபத்தில் உட்கார்ந்து தியானத்தில் இருந்து சிந்தித்தால் அது தானாக உனக்கு சொல்லிவிடும் இத சிந்தனை செய் மனமே அதனாலதான் கோயில தியான மண்டபம்னு வச்சாங்க அப்ப இவ்வளவு பெரிய அறிவு இவ்வளவு பெரிய தத்துவங்களை இவ்வளவு பெரிய உண்மைகளை நாம் மறந்து விட்டு தடமாறி தடுமாற்றத்தில் இறைவனையே கேலி கூத்து ஆகிவிட்டு இப்ப மிரட்ட ஆரம்பிச்சுட்டேன் நீ வந்து நாம் நூறு மா தொண்ணூத்தி அஞ்சு மார்க் சயின்ஸ்ல வாங்க மாட்டோம் மாவனை நான் உடனே அப்புறம் வந்து வச்சுக்கிறேன் இப்ப கோயில் எல்லாம் சாமி எல்லாம் மிரட்ட அளவுக்கு போயிட்டான் என்ன கடவுள் என்ன கடவுள் என்னன்னு தெரியாம இப்ப சாமி கும்பிட்டு என்னங்க பண்றது இப்ப இறைவன் வேண்டுமா இறைவனால் படைக்கப்பட்ட பொருள்கள் வேண்டுமா நம்ம எல்லாம் பொருள் மீதுதான் ஆசைப்படுறோம் இறைவன் வேண்டும் ஒரு காக்கா ஈகிஞ்சு கூட கோயில போய் வேண்டது கிடையாது அதான் மகாபாரத்துல பகவத்கீதையில வருது போய் பாருங்க ஒரு புறம் துரியோதன் நிக்கிறேன் ஒரு மறுபுறம் அர்ஜுனன் நிக்கிறாரு கிருஷ்ணர் கேக்குறாரு ரெண்டு பேரும் எனக்கு மைத்துன மாப்பிள முறையாவது உங்களுக்கு என்ன வேணும் கேளுங்க நான் ஆளுக்கு என்னவும் தர்றேன் அப்படின்ட்டு இருக்காப்ல அர்ஜுனன் கேட்டே இறைவா நீ எனக்கு ஒரு ஆள் இருந்தால் போதும் மற்றவை எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை துரியோதனம் கேட்டே எனக்கு நீ தேவையில உன் படையெல்லாம் அமைச்சு விடுங்கிறான் இப்ப எவனா துரியோதனம் கேட்டது கரெக்டா அர்ஜுனன் கேட்டது கரெக்டா நம்ம கேட்டு போறோம் அர்ஜுனன் தான் கரெக்டு பா ஏன் கதையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதனால சொல்றோம் இப்ப நான் சொல்றேன் சத்தி மேல நம்ம எல்லாம் துரோ துரியோதனன் மாதிரி கோயில்ல போய் இறைவன் வேண்டுமா இறைவனால் படைக்கப்பட்ட பொருள் வேண்டுமானாலும் யாராவது இறைவன் ஒருத்தர் வேண்டும்னு போய் எங்கேயாவது கோயில வேணும் எனக்கு சரித்திரம் சொல்லுங்க பாக்கல யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க எனக்கு நகை வேணும் நட்டு வேணும் பொண்ணு வேணும் அது வேணும் இது வேணும் குழந்தைகள் வேணும் 
எனக்கு மாடி பங்களா கார் வேணும் என்று நீங்கள் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட தன்மாற்றத்தில் வந்த பொருட்களை தான் விரும்புகிறோமே தவிர இறைவா நீ எப்படி என்னுள் இருந்து ஆட்டுவித்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் அதை முதலில் எனக்கு புரியவை என்று ஒருவரும் இறைவனை வணங்க வணங்கவில்லை ஞானிகள் மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க அதுதான் அறிவில் முழுமை வீடு வேறு மன நிறைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஞானிகள் அப்ப நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப என்னுள் என் மனதினுள் இருப்பது இறைவன் என்றால் நான் தெய்வமா இல்ல மனிதனா நான் தெய்வமாக தான் இருக்கிறேன் என் ஆறாவது அறிவு மனம் பல லட்சம் பிறவைகளை தாண்டி குப்பைகள் வந்ததால் இன்று மனித உருவையில் இருந்து அதை நான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் அப்ப மனிதன் எப்படி தெய்வமாகலாம் ஒரு சின்ன ஒரு கதை எங்கேயாவது நாய்க்கு வெடிகுண்டுக்கு சம்மந்தம் உண்டுங்களா இப்ப நம்ம ரோட்ல எத்தனை நாய் நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் எந்த நாயாவது வெடிகுண்ட கண்டுபிடிச்சாதான் சோறுன்னு நினைக்குதா எங்கேயாவது அதுக்கு இதுக்கு தொடர்பு உண்டுங்களா சொல்லுங்க ஆனா இன்னைக்கு நாய் வெடிகுண்ட கண்டுபிடிக்குதா இல்லையா நல்ல டாக் ஸ்குவாடு வந்து அததான் நம்மளைய விட ஆறாவது அறிவு கூட பெரிய விஐபி வந்தா நம்ம டாக் ஸ்குவாடு தான் முன்னால வருது அஞ்சு அறிவு தான் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கம்த்து விட்டு போயிருவோம் அவங்களுக்கு நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சு போச்சு ரைட் எங்கேயாவது யானைக்கும் சைக்கிளுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் உண்டுங்களா இந்த யானை சைக்கிள் ஓட்டுனா அதுக்கு சோறு கீரு கிடைக்க போதா காட்டுக்குள்ளார சம்பந்தம் இல்லாத நாய் வெடிகுண்டை கண்டுபிடிக்கிறது சம்பந்தமே இல்லாத யானை சைக்கிள ஓட்டிக்கிறது சர்க்கஸில் என்றால் காரணம் என்ன பழக்கம் பயிற்சி முயற்சி தொடர்ச்சி மறந்துடக்கூடாது சம்பந்தம் இல்லாத யானை சைக்கிளை தொடர்பு வைக்கும் பொழுதே சம்பந்தம் உள்ள நான் ஏன் என்னை அறிய முடியாது உன்னை நீ உணர்ந்து கொள் அப்போ தீபோ பவ புத்தர் உனக்கு நீ ஒளியாக இரு அப்ப என்னுள் இருக்கும் உயிர் சித்தி என் மனம் யூட்டன் பெற்று மனம் அலைச்சூழலை குறைத்து அந்த உள்ளார போனோம்னா அந்த உயிர் சக்தி தனது விஸ்வரூப தரிசனம் நானே உன்னுள் இருக்கிறேன் தானாக தெரிந்துவிடும் அவர்கள்தான் ஞானிகள் சித்தர்கள் யோகிகள் அவர்களுக்கு என்ன குணம்னா பிறர் மீது குறை கண்டுபிடிக்க மாட்டார்கள் எல்லோருக்கும் போதனை செய்வார்கள் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் டக்கு டக்குன்னு பதில் வரும் அவர்களுக்கு கேள்விகள் எழாது ஏனென்றால் இந்த அறிவு பேரறிவோடு இணைந்து விட்டது அப்ப இறைவனுடைய தன்மை அது பேரறிவு பேராற்றல் வற்றாய் இருப்பா இருக்குது இது சிற்றறிவு சின்ன உருவத்தில் இருக்கனால அதனுடைய தன்மையில ஓரளவு நமக்கு இறங்கி விட்டால் எல்லா இறைவனுடைய வேலையும் நாமும் செய்யலாம் அப்ப மனிதன் தெய்வமாகுவதற்கு வழி என்னன்னா சம்பந்தம் இல்லாத என்னை சைக்கிள் ஓட்டும் பொழுது என் உள்ளே சம்பந்தமாக இருக்கிற இறைவனை நான் உணர வேண்டும் என்றால் என் அறிவு எதன் மூலியமாக வந்து இயக்கத்தில் இருக்கிறது என்று என் மனம் தெரிந்து கொண்டால் நாம் அனைவரும் தெய்வமே எளிதில் மனிதன் தெய்வமாக மாறலாம் மனிதன் ஏற்கனவே தெய்வமாகத்தான் இருக்கிறான் ஆனால் தான் வந்த பாதை கல்லு முள்ளான பாதையில குப்பை தொட்டியா மாத்தினதுனால நம்மால் அதை உணர முடியவில்லை அதை உணர முடிவதற்கு முக்கியமான வழி என்னன்னா உள்ளே இருக்கும் பாவ குப்பைகளை பாவம் என்ற சஞ்சித கர்மம் பிரார்த்த கர்மம் ஆகாமிய கர்மங்களை உள்ளே வைத்திருக்கிறோம் அதை தூக்கி எறிய வேண்டும் தூக்கி எறிவதற்கு என்ன வழி பிராய சித்தம் மேலடுக்கு பதிவு முறிவு நல்ல தர்ம காரியங்களை தினந்தோறும் செய்து நல்ல உடற்பயிற்சி காயக்கல்பம் தியானத்தை செய்திருந்தால் என் மனம் அதற்கு சமமாக ஆகிவிடும் அதுதான் இறை வழிபாடு இதற்கு பெயர்தான் ஆன்மீகம் என்று சொல்லி இந்த அற்புதமான வாய்ப்பு கொடுத்த நம்மளது புரோட்டோ கோயமுத்தூர் ஐடி மாணவர்களுக்கும் அதனை சேர்ந்த அத்தனை தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை கூறி இயன்ற அளவில் இந்த சிந்தனையத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்